गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस ऑनलाइन लेक्चर आई एम मिस्टर राहुल पवार इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ अवर फर्स्ट यूनिट इट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन सीक यूनिट्स आज के लेक्चर मे अपन जो अपना पहला टॉपिक है या पहला टॉपिक मदल जो सेकेंड पार्ट है पार्ट बी जैच नाव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन सीक यूनिट्स जे सीख यूनिट्स हैं सीख मजे आजारी बिजनेसेस हैं क्या आजारी कंपन आजारी बिजनेसेसमदे तो बिजनेसच फाइनेंशियल मैनेजमेंट कशा पद्धति ने किया जता हा अपला पहला चैप्टर का सेकेंड पार्ट है ओके या लेक्चर मे इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी वॉट इज द मीनिंग ऑफ सीक यूनिट सीक यूनिट मजे का देन वी आर गोइंग टू स्टडी वॉट आर द डिफरंट्स We are going to study first the meaning of सीक unit. After that, the different definitions of सीक unit. And after that, we are going to study what are the different causes for sickness of the company, sickness of the business. अच्छा या लेक्चर में दे आपन पहले ना सीक unit मंजे का है, कौन त्या unit ला, कौन त्या business ला सीक unit मंटला जाता, ते पाना राहुत. त्यानंतर सीक युनिट की व्याख्या काय है डेफिनेशन का है ये अपन पहना आहोत अन तर सर्वात शेवटी एखाद बिजनेस एखादी कंपनी सीक होते आजारी पड़ते कोणकोणती रिजन्स आता को कारण आता वॉट आर द डिफरंट कॉजेस फॉर द सिकनेस ऑफ द बिजनेस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिक्युलर लेक्चर सो लेट स्टार्ट विथ दिस पर्टिक्युलर लेक्चर द टाइटल इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन सीक युनिट्स जे आजारी पड़े यूनिट्स हैं सीक यूनिट्स है तक आजारी पड़े कंपन बिजनेसेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय संगित है तो बिजनेस सिकनेस इज अ प्रॉब्लेम इन इंडिया एज वेल एज इन द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ओके जे बिजनेस आजारी पड़ता हा जो का प्रॉब्लेम है आजारी पड़ता मजेस का द फाइनेंशियल कंडिशन ऑफ द बिजनेस इज नॉट व्री गुड इट इज इन अ व्री बैड कंडिशन एंड द बिजनेस माइड बी क्लोज्ड इन द नियर फ्यूचर बिजनेस की आर्थिक परिस्थिति एवड़ी वाइट आते कि बिजनेस जास्त वर्ष टिकू शकत नहीं तो बिजनेस बंदसुद्धा करना की गरज पड़ू शकते कि बंदसुद्धा हो शकता ओके okay. हा जो का प्रॉब्लेम है ओके कि बिजनेस सिकनेस बिजनेस सीक होने का आजारी पड़ने का हा प्रॉब्लेम फ्त अपने देश नहीं है तो, तो इतर देशादे देखी हा सेम प्रॉब्लेम कित्येक देशादे है बगा का संगित है ए बिजनेस यूनिट इज रिगार्डेड ऐज अ सीक एखाद बिजनेसला सीक कभी मटल जता वेन इट फेसेस द फाइनेंशियल एम्बरसमेंट ड्यू टू इट्स इनएबिलिटी टू पे द लयबिलिटीज इन टाइम ज्याला एखाद बिजनेस स्वतः लयबिलिटीज टाइमिंग मदे दे शकत नहीं इनएबिलिटी एखाद बिजनेस स्वतः लयबिलिटी वेड़े पेड करू शकत नहीं अन जे का एम्बरसमेंट बिजनेसला भोगावे लगते सहन करावे लगते बिजनेस हा सीक हो ओके व्हेन एनी बिजनेस इज अनेबल टू पे इट्स लायबिलिटीज इन टाइम देन द फाइनेंशियल इम्बरसमेंट विच द कंपनी फेसेस विच द बिजनेस फेसेस रिजल्ट्स इन द सिकनेस ऑफ द कंपनी ज्याला अशा गोषी सतत होता वेला हलूह तो बिजनेस आजारी पड़ने का मार्ग पर हा जो हा ज्या कंपन आता आजारी पड़े कंपनिया क्या कंपन मधे ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज लॉकड अप इन दीज यू किट्स जरी हा आत्ता आजारी पड़े कंपन जरी आती तो यह कंपन मधे कित्येक कोट्यावधि रुपया की गुंतुकी के लिए अजनेस आजारी पड़े हैं तो पुनः रिवाइव कसे होते हाथी सर्वान प्रयत्न करावे लगता बाय संग द गवर्मेंट ऑफ व्हेरियस कंट्रीज अंडर टूक व्हेरियस सर्वेस टू नो द कॉजेस ऑफ सिकनेस एंड टू गिव रेमिडीज फॉर द रिवाइवल ऑफ दीज सीक यूनिट्स जगामे जे का वेगवेगे देश है त सर्व देश वेगवेगे सर्वेस के लिए कशा सा टू नो द कॉजेस ऑफ सिकनेस एखाद बिजनेस कशा मु आजारी पड़तो तेजी कारण शोधनेस प्लस तो आजारी पड़े बिजनेस कसा रिवाइव करता पुनः नॉर्मल कसा करता का रेमेडीज है का उपाय योजना करता शकत हाथ जगभरा वेगवेगे देश स्टडी हा के लिए नंबर ऑफ इकोनॉमिक सर्वेस हैव बीन अंडरटेकन टू नो द कॉजेस ऑफ सिकनेस एंड टू नो द रेमेडीज फॉर द रिवाइवल ऑफ दीज सीक यूनिट्स एखाद बिजनेस आजारी पड़तो ती कारण को आजारी पड़े बिजनेस कसा रिवाइव कराएगा पुनः नॉर्मल कसा कराएगा हाथी वेगवेगे देश वेगवे सर्वेस के लिए 
आता अपन बोया वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ सिकनेस एखाद बिजनेस सीक है आजारी है ये अपन कशा वो संगू शको ती व्याख्या का है तो एखाद बिजनेस सीक है अपन अस कभी मन तो अपन का मन तो कि वेन एनी बिजनेस इज नॉट एबल टू पे इट्स लाइबिलिटीज इन टाइम ज्याला एखाद बिजनेस स्वतः लाइब्रिटीज टाइमिंग मे पेड करू शक नहीं तो वेला तो बिजनेस सीक हो आजारी हो अपन इलेवन स्टैंडर्डपसून एक कन्सेप्ट शिकलो है कि जो व्यक्ति स्वतः लाइब्रिटीज वेड़े पेड करू शक नहीं तो व्यक्ति लॉलवंट पर्सन अं मटल ज कंपनी ही सुधा व्यक्तिच है इनकम टैक्स ऐक्ट प्रमाण कंपनी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ पर्सन एंड व्हेन एनी पर्सन इज नॉट एबल टू पे इट्स लाइबिलिटीज इन टाइम देन दैट पर्टिक्युलर पर्सन इज कॉल्ड एज अ इन्सॉलवंट पर्सन म जे आजारी पड़े कंपनिया है हलूह तो इन्सॉलवंट जाए नहीं अजु पे हलूह इन्सॉलवंट होने मार्ग वरती मे जे कहीं इन्सॉलवंसी है दिवाखोरी है ये एक दोन प्रकार होता देर आर टू वेज ऑफ फॉर लुकिंग ऐट द इन्सॉलवंसी पहला है तो मजे स्टॉक बेस्ड इन्सॉलवंसी आता लक्षा ठेने से बगा स्टॉक हि आप असेट है बरोबर असेट है मजे बैलेंस शीट है बैलेंस शीट मे अपन ती असेट दाखो तो। स्टॉक बेस्ड इन्सॉलवंसी मजे का वेन अ कंपनी हैज लेस अमाउंट ऑफ असेट्स दैन इट्स लाइब्रिटीज ज्याला कंपनीक असेट्स कमी आता लाइब्रिटीज जास्त है कर्ज कंपनी वरती जास्त है अपने असेट्स मात्र कमी आता अशा वेला कंपनी जो नेटवर्थ आतो तो निगेटिव ये कारण नेटवर्थ कसा फाइंड आउट किया जो नेटवर्थ कैलक्युलेट करना वैल्यू ऑफ असेट्स माइनस वैल्यू ऑफ आउटसाइड लाइब्रिटीज असेट्सम आउटसाइड लाइब्रिटीज वजा के अपने नेटवर्थ मिलत नॉर्मली ज्या नॉर्मल कंपनीज आता नॉर्मल बिजनेसेस आता नेटवर्थ हा नेह पॉजिटिव आतो बट इन केस ऑफ अ सीक यूनिट्स इन केस ऑफ अ सीक बिजनेसेस देअर लाइब्रिटीज आर मोर तैब्रिटीज जास्त आता कर्ज जास्त आता उलट ज्या असेट्स हैं प्रॉपर्टीज है तै असेट्स कमी किमती असेट्स कमी उदाहरणार्थ असेट्स हैं पांच लाखा आउटसाइड लाइब्रिटीज है सहा लखा म असेट्स पांच लाख तथन माइनस सहा लाख के लिए पांच लखा सहा लाख गेले अपल उत्तर कि माइनस एक लाख तला नेटवर्थ अं मटल जता नेटवर्थ हे माइनस ये निगेटिव ये हे निगेटिव ज्याला ये वेला इन्सॉलवंसी इट इज अ स्टॉक बेस्ड इन्सॉलवंसी तला स्टॉक बेस्ड इन्सॉलवंसी मटल जता वेन द वैल्यू ऑफ असेट्स इज लेस एंड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज इज मोर लाइबिलिटी की किमत जास्त है असेट्स मात्र कमी किमती कंपनी का नेटवर्थ जो है तो कमी ये तो, कमी मननेपेक्षा निगेटिव ये तो वेला या इन्सॉलवंसी अपन स्टॉक बेस्ड इन्सॉलवंसी मन तो असेट्स कमी किमती लाइब्रिटीज मात्र जास्त है क्या अपला नेटवर्थ निगेटिव ये तो स्टॉक बेस्ड इन्सॉलवंसी मटल जता दिस इज फर्स्ट टाइप देन द सेकेंड टाइप इज फ्लो बेस्ड इन्सॉलवंसी फ्लो मजे का फ्लो मजे कैश फ्लो ओके फ्लो बेस्ड इन्सॉलवंसी मजे का इट मीन्स द ऑपरेटिंग कैश ऑफ द कंपनी इज नॉट सफिशियंट टू पे इट्स लाइब्रिटीज टाइमली एंड फुल्ली अपने बिजनेस मधे जो कैश फ्लो है जे पैसे हैं तो जर पैसे कमी आते ओके अपुरे आते कमी आते कशा सा टू पे द लाइब्रिटीज फुल्ली एंड टाइमली जे कहीं अपनी देनी है लाइब्रिटीज है तो लाइब्रिटीज वेड़े टाइमली एंड फुल्ली पूर्ण पेड करना जर आप कैश कमी आल पैसे कमी आते तो तला फ्लो बेस्ड इन्सॉलवंसी मटल जता वेन अ बिजनेस हैज शॉर्टेज ऑफ कैश फॉर रीपेइंग द लाइब्रिटीज इन टाइम इन अ फुल्ली मैनर देन इट इज कॉल्ड एज अ फ्लो बेस्ड इन्सॉलवंसी ज्याला एखाद बिजनेसक कैश हे कमी आते कैश कमी आयामें लाइब्रिटीज वेड़ पेड करता ये नहीं कि पूर्ण फुल्ली पेड करता ये नसती तो अशा इन्सॉलवंसी अशा दिवाखोरी फ्लो बेस्ड इन्सॉलवंसी मटल जता ओके सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इन्सॉलवंसी फर्स्ट अपन जे पाल तो होते स्टॉक बेस्ड इन्सॉलवंसी एंड सेकेंड टाइप ऑफ इन्सॉलवंसी इज फ्लो बेस्ड इन्सॉलवंसी हे इन्सॉलवंसी के दोन प्रकार हैं आता अपन पहना आहोत कि डिफेनेशन्स ऑफ सीक यूनिट्स ओके 
एखाद्या कंपनीला सीक युनिट कधी म्हटलं जातं तर त्याचे डेफिनेशन कंपनी ॲक्टमध्ये दिलेली आहे बघा हे महत्त्वाचे डेफिनेशन आहे अकॉर्डिंग टू कंपनी ॲक्ट ए सीक युनिट इज वन कोणत्या कंपनीला कोणत्या बिझनेसला सीक युनिट म्हणायचं ए सीक युनिट इज वन विच हॅज फेल्ड टू रिपे इट्स लायबिलिटीज जी कंपनी जो बिझनेस स्वतःच्या लायबिलिटीज रिपे परत फेडण्यामध्ये फेल्ड होईल ओके म्हणजे त्यांना लायबिलिटीज पेड करता आल्या नाहीत विदिन थ्री कन्झेक्युटिव्ह क्वार्टर्स एक क्वार्टर असतो तीन महिन्याचा एक क्वार्टर असतो तीन महिन्याच्या असे सलग तीन क्वार्टर्स एक क्वार्टरमध्ये तीन महिने म्हणजे तीन क्वार्टरमध्ये किती महिने झाले नऊ महिने ऑन डिमांड फॉर रिपेमेंट बाय इट्स क्रेडिटर म्हणजे जे आपण कंपनीच्या लायबिलिटीज आहेत त्या लायबिलिटीज पेड करायच्या होत्या पण त्या आपल्याला वेळेमध्ये पेड करता आल्या नाहीत किती दिवस सलग तीन क्वार्टर्स म्हणजे सलग नऊ महिने त्यांनी पैसे मागितले क्रेडिटर्सने आपल्याकडून पैसे मागितले पण मागून देखील आपल्याला जर त्या लायबिलिटीज पेड करता आल्या नाही रिपे करता आल्या नाही तर अशा कंपनीला सीक कंपनी असं म्हटलं जातं त्यासाठी हा जो कालावधी आहे थ्री क्वार्टर्स म्हणजे नऊ महिने हा कालावधी सर्वात महत्त्वाचा आहे ओके लायबिलिटी पेड करण्याची जी काही ड्यू डेट होती जी काही तारखा होत्या ती तारीख निघून गेली तिथून पुढं तीन क्वार्टर्स झाले नऊ महिने झाले तरीसुद्धा तुम्हाला पैसे जर रिफंड करता आले नाहीत लायबिलिटी पेड करता आली नाही तर त्या कंपनीला सीक कंपनी सीक युनिट असं म्हणता येऊ शकतं ओके ए कंपनी विच फेल्स टू रिपे इट्स लायबिलिटीज विदिन थ्री क्वार्टर्स दॅट इज विदिन नाईन मंथ्स ऑन डिमांड फ्रॉम द क्रेडिटर क्रेडिटर पैसे मागतात आपण लायबिलिटी पेड करायची तारीख निघून गेली तारीख होऊन नऊ महिने झाले तीन क्वार्टर्स होऊन देखील जरी तुम्ही ती लायबिलिटी पेड करू शकत नसाल तर त्या कंपनीला सीक कंपनी सीक युनिट असं म्हटलं जाऊ शकतं अकॉर्डिंग टू कंपनीज ॲट ओके त्यासाठी जो कालावधी दिलेला आहे तो तीन क्वार्टर्स म्हणजेच नऊ महिन्याचा कालावधी आहे नऊ महिने होऊन जरी ती लायबिलिटी पेड करता आली नाही तरी त्या कंपनीला सीक कंपनी असं म्हटलं जातं ही फर्स्ट डेफिनेशन आहे सेकंड आहे ती पण कंपनी ॲक्टमध्येच डेफिनेशन आहे काय बघा ए सीक कंपनी इज वन विच हॅज द ॲक्युमुलेटेड लॉस त्या कंपनीला लॉस किती झाला आहे ॲक्युमुलेटेड लॉस इन एनी फायनान्शियल इयर त्या कंपनीचा फायनान्शियल इयरचा लॉस किती आहे तर इक्वल्स टू ऑर इक्वल्स टू फिफ्टी पर्सेंट ऑर मोर कंपनीचा लॉस पन्नास टक्के किंवा पन्नास टक्केपेक्षा जास्त आहे कशाच्या पन्नास टक्के ऑफ इट्स ॲव्हरेज नेटवर्थ ऑफ प्रिवियस फोर फायनान्शियल इयर्स ती जी काय कंपनी आहे सपोज कंपनीचं नाव आहे ए लिमिटेड त्या ए लिमिटेड कंपनीचं नेटवर्थ कॅल्क्युलेट करायची किती वर्षांची चार वर्षांची नेटवर्थ कॅल्क्युलेट करायची आणि त्याचं ॲव्हरेज काढायचं ओके okay, प्रत्येक वर्षाची नेटवर्थ कॅल्क्युलेट करायची पहिलं वर्ष दुसरं वर्ष तिसरं वर्ष चौथं वर्ष ह्या चारीचं ॲव्हरेज काढायचं नेटवर्थची बेरीज भागिले चार वर्ष केलं की आपल्याला ॲव्हरेज नेटवर्थ मिळेल ही जी काय ॲव्हरेज नेटवर्थ आलेली आहे त्याच्या पन्नास टक्के किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त जर कंपनीचा लॉस असेल तर त्या कंपनीला सीक कंपनी असं म्हटलं जातं त्यामुळं कोणत्या कंपनीला सीक कंपनी म्हणता येऊ शकतं एक कंपनी हूज ॲक्युमुलेटेड लॉस एकूण लॉस ॲक्युमुलेटेड म्हणजे एकत्र लॉस हा जर फा कुठल्याही वर्षामध्ये ज्या कम एकूण लॉस हा जर फिफ्टी पर्सेंट ऑर मोर असेल कशाच्या ॲव्हरेज नेटवर्थ ऑफ फोर फायनान्शियल इयर्स पाठीमागचे चार वर्ष घ्यायची आणि त्या चारही वर्षांचं नेटवर्थ कॅल्क्युलेट करायचं प्रत्येक वर्षाचं नेटवर्थ सेपरेट सेपरेट कॅल्क्युलेट करून नंतर त्याचं ॲव्हरेज काढायचं ओके आणि जे काय आपलं ॲव्हरेज नेटवर्थ येईल त्याच्या पन्नास टक्के किंवा पन्नास टक्केपेक्षा जास्त जर आपला ॲक्युमुलेटेड लॉस झाला असेल तर त्यादेखील कंपनीला सीक कंपनी असं म्हटलं जाऊ शकतं ओके सो दीज आर द टू डेफिनेशन्स ऑफ सीक युनिट्स गिव्हन इन द कंपनीज ॲट नाव वी विल सी द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट दॅट इज व्हॉट आर द डिफरंट कॉजेस ऑफ सिकनेस ओके एखादी कंपनी असेल एखादा बिझनेस असेल तर तो सीक होतो आजारी होतो त्याला कारणं कोणकोणती असतात ओके कुठल्याही बिझनेसला असं वाटत नाही की आपण आजारी पडावं सीक व्हावं बिझनेस बंद व्हावा ओके किंवा बंद होण्याच्या मार्गावर असावा परंतु सीक होण्यासाठी कारणं कोणकोणती असतात तर त्याला कारणं वेगवेगळे आहेत ओके देर आर डिफरंट कॉजेस रिझन्स फॉर अ सिकनेस ऑफ अ कंपनी दीज रिझन्स आर क्लासिफाईड इन टू फॉलोईंग टू कॅटेगरीज जी काय कंपनी आजारी पडण्यासाठीची जी काय कारणं आहेत ती दोन कॅटेगरीमध्ये डिस्ट्रीब्यूट केले जातात पहिलं म्हणजे ए अनफेवरेबल एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट ओके जर 
कम बिजनेस जे जे का एक्सटर्नल एन्वायरमेंट है बाहर च एन्वायरमेंट है मजे अपने ज्यादा कंपनी है त्या त्या आजूबाजू च एक्सटर्नल एन्वायरमेंट है तो जर समा अनफेवरेबल आल अपने सोईच न सेल मे अपने विरुद्ध आल कशा पद्धति बगा द कंपनी मे बी अफेक्टेड बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल फैक्टर्स जे वेगवेगे फैक्टर्स आता ओके एक्सटर्नल ते अपने कंट्रोल मदले नहीं ओके परंतु ते अपने से संबंधित है त्या वेगवे कारण देखी अपने कंपनी अफेक्ट होते वेगवे फैक्टर्स का परिणाम अपने कंपनी वरती हो फैक्टर्स बगा पैल मे एक फॉर एग्जाम्पल शॉर्टेज ऑफ बेसिक इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल पावर एक्सेट्रा अपनी कंपनी ज्याण है तो ठिका जर पावर मजे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम अल तो अपनी कंपनी फूल इफिशियन काम करू शकत नहीं तो बराबर रॉ मटेरियल तिथे मिलत न सेल तरी सु बिजनेस इफिशियंटली काम करू शक नहीं अल्टिमेटली बिजनेस की इफिशियसी जर कमी इफिशियसी ने बिजनेस चालत अल हलूह का ही दिवस तो बिजनेस सीक हो इट इज अ वन ऑफ द रीजन नेक्स्ट इज चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटिंग टू रिलेटिंग टू टैक्सेशन ट्रेड एक्सेट्रा गवर्नमेंट न मैं तो स्टेट गवर्नमेंट आल कि सेंट्रल गवर्नमेंट इफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मेक चेंजेस इन द पॉलिसीज रिगार्डिंग टैक्सेशन और ट्रेड एखाद बिजनेस है तो बिजनेस व्यापारा सदर्भ कि टैक्सेशन सदर्भ जर का बदल के तरी सु परिणाम बिजनेस सर्वाइवल वरती हो सकते एखाद सीम्पल एक्जाम्पल घया एखाद देशादी एखादी कंपनी है ती कंपनी एखाद दुसर कंट्री में वस्तु जर सप्लाय करे फ्त एक कंट्री में दुसर कंट्री में वस्तु सप्लाय करे अन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने डिशीजन घाबरबर जे का व्यापारी संबंध हैं तो व्यापारी संबंध बंद कराए तो देशाशी को ही व्यवहार कराए नहीं असा जर गवर्मेंटला निर्णय का ही वे घला तो ऐटोमैटिकली गवर्मेंट पॉलिसी मु गवर्मेंट डिशीजन मु आपका बिजनेस फवड़ काम करता एक पर्टिक्युलर देशाला वस्तु पुरवनेच काम करता या निर्णया मु या शासन निर्णया मु कदाचित अपला बिजनेस हा कमी हो कमी होन ऐटोमैटिकली अपला बिजनेस सीकसुद्धा मजे आजारीसुद्धा हो सो चेंज इन द गवर्मेंट पॉलिसीज मे ऑल्सो रिजल्ट इन द सिकनेस ऑफ द कंपनी दिस इज सेकेंड नाउ द थर्ड रीजन इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट मे सतत टेक्नोलॉजी बदलत आते अपन जर समा जुनी टेक्नोलॉजी वपरून वस्तु बनवत आसू आ मार्केट मे नवीन टेक्नोलॉजी आली आन जर ती एडॉप्ट नहीं अपन जर ती आत्मसात के लिए नहीं ऐटोमैटिकली आप वस्तुपेक्षा नवीन टेक्नोलॉजी वपरना कंपन वस्तु जास्त क्वालिटेटिव आती कमी प्राइस मधी आती ऐटोमैटिकली अपने वस्तु की डिमांड कमी होते और डिमांड कमी जाए ऐटोमैटिकली अपला बिजनेस हा सीक हो शको आजारी पड़ू शको कारण आप वस्तु की डिमांड कमी होना है डिमांड कमी जाए सेल्स कमी होना सेल्स कमी मे प्रॉफिट कमी प्रॉफिट कमी कर हलूह लॉस जो होते पुनः अपना बिजनेस आजारीसुद्धा पड़ू शकतो ये सुधा कारण आू शकत कंपनी आजारी होनेस नेक्स्ट इज सडन डिक्लाइन इन द ऑर्डर्स फ्रॉम द कस्टमर्स जर समा कस्टमर्स को मिलना ऑर्डर मे अचानक घट जा कमी जार्डर तरी सु अपन जे का कस्टमर्सको अपने ऑर्डर मिलते हैं अचानक बंद जामुसुद्धा अपना डिमांड कमी होल अपने वस्तु की मगनी कमी होल सेल्स कमी होल सेल्स कमी जो का अपना प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कमी हो वर्षा कदाचित लॉससुद्धा हो कंपनी आजारीसुद्धा पड़ू शकते नर बाकी जे कारण है तीजे नैचरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक फ्लड एखाद ठिका फ्लड आला पूर आला भूकंप जामेंसुद्धा अपने जे का समझा कंपनी का प्रॉपर्टीज है असेट्स है तै खराब होता ऐटोमैटिकली आप लॉस भरपूर वाढ़ेल लॉस वाढ़ला कि कंपनी सीकसुद्धा होते नर नेक्स्ट है चेंज इन कंज्युमर प्रेफरन्सेस अपन ज्या वस्तु बनवत है तै वस्तु कस्टमर्स घ लोक प्रेफरन्सेस बदल तर कदाचित अपनी जी वस्तु है तो वस्तु की मगनी एकदम कमी होते कि मगनी एकदम बंद सुधा होते टेक सिंपल एक्जाम्पल ऑफ टाइप राइटर एंड कंप्यूटर ओके बिफोर इन्वेन्शन ऑफ अ कंप्यूटर द टाइप राइटर्स वेर इन अ ह्यूज डिमांड कॉम्प्यूटर सुरू कॉम्प्यूटर उपलब्ध होनेपूर्वी टाइप राइटर की मगनी ही खूब जास्त होती ओके परंतु आत्ता जगह टाइप राइटर को खरीदी करीत नहीं 
ओके आणि अशामुळे जर एखादी कंपनी टाईप रायटर बनवणारी असेल ती फक्त तेवढाच बिझनेस करत असेल तर ती कंपनी शंभर टक्के आजारी पडणार आहे कारण टाईप रायटरला कुठेच डिमांड नाही आहे ती वस्तू कोणच खरेदी करत नाही आहे बरोबर त्यामुळे लोकांचे प्रेफरन्सेस बदलले की सुद्धा त्याचा परिणाम कंपनी सीख होण्यावरती सुद्धा होऊ शकतो कंपनी आजारीसुद्धा पडू शकते ओके त्यानंतर नेक्स्ट आहे ते म्हणजे रिड्यूस्ड लेंडिंग बाय द बँक्स समजा बँकांनी कर्ज पुरवठा करणं कमी केलं ओके लेंड करणे म्हणजे कर्ज पुरवठा करणे जर कंपन्यांनी कर्ज देणं कमी केलं असेल ॲटोमॅटिकली आपल्याला जे काही फंड्स लागतात ते फंड्स कमी पडतील फंड्स कमी पडले की आपला बिझनेस इफिशियंटली चालवता येणार नाही आणि ॲटोमॅटिकली कदाचित कदाचित ह्या ह्या सर्व जे काही रिझन्स आहेत कॉजेस आहेत यामुळे काही बिझनेस ओव्हरनाईट सीक होतो अशातला भाग नाही परंतु काही वर्षांनी जर हे सतत कंटिन्यू चालू राहिलं बँका जर कर्जच देत नसतील तर कदाचित आपला बिझनेस सीकसुद्धा होऊ शकतो आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ इयर्स अँड लास्ट रिझन इज इंटेन्स कॉम्पिटिशन इन द मार्केट मार्केटमध्ये जर कटथ्रोट कॉम्पिटिशन असेल इंटेन्स कॉम्पिटिशन असेल तर काही वेळा त्यामध्ये सर्वाईव्ह करणंसुद्धा डिफिकल्ट जातं सर्टन बिझनेसेस अल्सो बिकम्स सिक ड्यू टू दिस इंटेन्स कॉम्पिटिशन सर्वच बिझनेसेसला सर्वच कंपन्यांना ह्या कॉम्पिटिशनमध्ये टिकून राहता येत नाही कदाचित जे मीडियम बिझनेसेस आहेत थोडे वीक बिझनेसेस आहेत ते कदाचित या इंटेन्स कॉम्पिटिशनमुळे सिकसुद्धा होऊ शकतात आजारीसुद्धा पडू शकतात ओके सो दीज आर द डिफरंट कॉजेस दॅट इज एक्सटर्नल कॉजेस विच रिझल्ट्स इन द सिकनेस ऑफ द बिझनेस आणि हे जे सगळे रिझन्स आहेत हे आपल्या कंट्रोलमध्ये कोणतेही रिझन्स नाहीत म्हणजे उदाहरणार्थ अर्थक्वेक येणं फ्लड येणं आपल्या हातामध्ये नाही लोकांचे प्रेफरन्सेस बदलणं हे आपल्या कंट्रोलमधलं नाही आहे बँकेने कर्ज पुरवठा कमी केला हे आपल्या हातामधलं नाही आहे मार्केटमधलं कॉम्पिटिशन आपल्या कंट्रोलमधलं नाही आहे कस्टमरने डिमांड कमी केली हे आपल्या हातामधील गोष्ट नाही आहे नवीन टेक्नॉलॉजी अवेलेबल झाली हे आपल्या हातामध्ये नाही आहे ओके किंवा बाकीच्या गोष्टी आपल्या एरियामध्ये असणारी पॉवर फॅसिलिटी असेल गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीज असतील ऑल दीज थिंग्स आर नॉट इन अवर कंट्रोल सो दीज आर द एक्सटर्नल थिंग्स ओके ह्या सर्व गोष्टी एक्सटर्नल आहेत आपल्या कंट्रोलच्या पलीकडच्या आहेत अँड ड्यू टू दीज थिंग्स द बिझनेस माईट गो इन द सिकनेस कदाचित हा कारणांमुळं एका दुसऱ्या कारणामुळं आपला बिझनेस सिकसुद्धा होऊ शकतो हे एक्सटर्नल रिझन्स आहेत आता एक्सटर्नल बरोबर देर आर सर्टन इंटरनल फॅक्टर्स ओके दॅट इज मॅनेजरल डिफिशियन्सीज आपल्या मॅनेजमेंटमध्ये कंपनीच्या व्यवस्थापनामध्ये सुद्धा काही कमतरता असू शकतात इंटरनल रिझन्स असू शकतात ओके त्यामुळं सुद्धा आपला बिझनेस हा आजारी पडू शकतो द मॅनेजमेंट ऑफ द कंपनी कॅन बी इनइफिशियंट इन मेनी वेज आपल्या कमतरता काय फक्त बाकीच्याच एक्सटर्नल गोष्टीमुळेच आपल्या कंपनी आजारी पडते असं होत नाही तर आपल्या पण काही चुका असतात कमतरता असतात त्या कोणकोणत्या तर फॉलोईंग आर द डिपार्टमेंट वाईज डेफिशियन्सीज डिपार्टमेंट वाईज काही कमतरता आपल्याला सांगितलेल्या आहेत फॉर एक्झाम्पल बघा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिथे ॲक्च्युली वस्तूचं उत्पादन केलं जातं तिथं जर समजा आपण आउटडेटेड टेक्नॉलॉजी वापरत असू जुनी टेक्नॉलॉजी वापरत असू जुनी टेक्नॉलॉजी वापरल्यामुळं आपल्या वस्तूची क्वालिटी कम्पॅरेटिव्हली लो असणार आहे प्लस त्याची प्राईससुद्धा जास्त असणार आहे त्यामुळे कंपॅरिझन जर केलं मार्केटमध्ये आपण टिकू शकणार नाही आपण हळूहळू का होईना आपल्या मार्केटची डिमांड कमी होणार वस्तूची डिमांड कमी होणार आणि पुन्हा आपल्या बिझनेस हा आजारी पडणार आहे ओके दिस इज फर्स्ट सेकंड इज लेस फोकस ऑन रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ओके आपल्या कंपनीमध्ये प्रॉडक्शन डिपार्टमेंटमध्ये जर रिसर्चवरती कमी भर दिला जात असेल रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटवरती ज्यावरती ॲक्च्युली ज्यादा लक्ष दिलं गेलं पाहिजे पण त्यावरती आपण जर दुर्लक्ष करत असू किंवा कमी लक्ष देत असू त्यामुळे सुद्धा ही आपली चूक आहे ओके okay, यामुळे सुद्धा आपण कदाचित या कॉम्पिटिशनमध्ये टिकणार नाही आणि हळूहळू आफ्टर सर्टन इयर्स अवर बिझनेस विल गो इन टू सिकनेस काही वर्षांनी का होईना आपण जर असंच चालू ठेवलं कित्येक वर्ष रिसर्चवरती कमी लक्ष दिलं तर आपला बिझनेस जो आहे तो हळूहळू सिकनेसच्या मार्गावरती जातो नेक्स्ट इज पुअर मेंटेनन्स ओके रिपेअर्स अँड मेंटेनन्स जर प्रोडक्शन डिपार्टमेंटमध्ये ज्या मशिनरीज आहेत त्याचं जर आपण रिपेअरिंग मेंटेनन्स जर टाईमली केलं नाही तर आपल्या मशिनरीज जास्त वर्ष टिकत नाहीत त्या लवकर खराब होतात आणि त्यामुळे आपल्याला पुन्हा ज्यादा पैसे ह्यूज अमाऊंट ऑफ मनी हॅज टू बी इन्व्हेस्टेड फॉर परचेसिंग द न्यू मशीन्स 
ओके अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मे जर मेटेनस रिपेयर्स एंड मेन्टेनस जर प्रॉपर हो परिणाम कंपनी वरती होते अपने ज्यादा पैसे पुनः खर्च करावे लगता पुनः तो मशीन्स खराब होता मजे अननेसेसरी लॉस हा वाड़ो अन लॉस जा कि वर्षा ने कंपनी सिक्सुद्धा होते नेक्स्ट इज पुअर क्वाटी कंट्रोल ओके वस्तु की जी क्वाटी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मे ज्या वस्तु तैयार के वस्तु क्वाटी वरती जर कंट्रोल प्रॉपर हो तशाच वस्तु कस्टमरला विकल जता ऐटोमेटिकली खराब वस्तु जर तैल तो कस्टमर फ्यूचर मे अपने वस्तु की डिमांड करना नहीं अपने कस्टमर सोड़न जी पुनः अपने वस्तुला डिमांड रही नहीं तो सेल्स कमी होना सेल्स कमी जाए कि ऐटोमेटिकली प्रॉफिट कमी होत हो शेवटी कंपनी का लॉससुद्धा हो शो अन लॉस जा कहीं वर्ष ने कंपनी आजारीसुद्धा पड़ू शकते ओके क्वाटी कंट्रोल जर पुअर अल तो शंबर टक्के वर्ष ने कंपनी हि सिकनेस मार्ग वी है अपन मनू शको दीज आर द डेफिशियज ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज फाइनेंस डिपार्टमेंट बिजनेस मे जे फाइनेंस डिपार्टमेंट है जे पैशाशी रिलेटेड सर्व कामकाज पहात का कमतरता आू शकत सपोज रॉन्ग कैपिटल स्ट्रक्चर ओके कंपनीन जे कैपिटल आवश्यक है कंपनी हैज रेज्ड द कैपिटल कंपनी ने आवश्यक भांडवल गोला के लिए परंतु तो जर चुकी पद्धतिन गोला के ज्यादा कॉस्ट न गोला जर के तरी सु अपने ज्यादा खर्च हा पेड करावा लगत ओके okay, कारण कंपनी ने नेहमी को सोर्सेस निवड़ावे एक कंपनी शूड सिलेक्ट दो सोर्सेस विच हैव मिनिमम कॉस्ट जैसी कॉस्ट मिनिमम अल अोर्सेस नेहमी कंपनी निवड़ाए परंतु जर कंपनीन सोर्सेस निवड़ता जर चूक के लिए कैपिटल गोला करता चूक के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर ठरवता जर चूक के लिए तो परिणाम लॉन्ग टर्म सा अपने कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी वरती हो तो अपने कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कमी होते हलूह कदाचित लॉससुद्धा हो ड्यू टू रॉन्ग कैपिटल स्ट्रक्चर अपने कंपनी से कैपिटल स्ट्रक्चर जर चुकी तो अपने कंपनी का नुकसान होते नुकसान लॉस जा कदाचित कंपनी सिकनेस का सुधा मार्ग पर जाऊ शकते ओके नेक्स्ट इज बैड इन्वेस्टमेंट डिशीजन्स ओके जे क्या फंड्स अपन गोला के लिए फंड्स जर आप इन्वेस्ट करता चुकी चा गुंतवूक के लिए ओके चुकी चा इन्वेस्टमेंट के लिए तर आ कदाचित जरते फंड्स बुड़ा लॉस जा परिणाम तो लॉस मु देखी अपने कंपनी का प्रॉफिट वरती मोटा परिणाम होन अपनी कंपनी जी थोड़ाफार प्रॉफिट जे का मिलवत आल तो प्रॉफिटसुद्धा जाऊन अपने कंपनी कदाचित लॉस मे जाऊ शकते लॉस पन्ना टक्केपेक्षा जास्त जा कंपनी का सीख कंपनी अटल जता ड्यू टू बैड डिशीजन्स ऑल्सो द कंपनी मे बिकम सीक यूनिट त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट इज पुअर वर्किंग कैपिटल ओके वर्किंग कैपिटल मजे का वर्किंग कैपिटल मीन्स कैपिटल रिक्वायर्ड टू रन द डे टू डे ऐक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस बिजनेस ज्या डे टू डे ऐक्टिविटीज आता जे लगने कैपिटल है तेल वर्किंग कैपिटल अटल जैंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल जेवड आवश्यक वर्किंग कैपिटल है तेवड़ पुरवण ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की जबदारी आते जर आप कमी वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड के वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जर चुकी पद्धतिन हो पुअरली हो तरीसुद्धा बिजनेस ऐक्टिविटी स्मूथली चलना नहीं बिजनेस ऐक्टिविटीज क्या सफर हो एंड ड्यू टू धीस द प्रॉफिटेबिलिटी माइट बी अफेक्टेड एंड द बिजनेस माइट इनकर सर्टन लॉसेस ड्यू टू पुअर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जर व्यवस्थित नहीं तो कदाचित अपना बिजनेस लॉस मे जाऊ शको अन लॉस मे जर ग लॉस पन्ना टक्केपेक्षा जास्त जा कंपनी का सीख कंपनी अटल जता दिस इज वन अनदर रीजन क्या पुढ़ रीजन ते दिल ते है अनहेल्दी रिनेशन्स विथ द इन्वेस्टर्स जर आप कंपनी च गुतवूकदार बरबर रिनेशन खराब अल वाइट अल चांगल न सेल तो देखी परिणाम कंपनी सीख होने वरती होतो कारण इन्वेस्टर जे हैं जर पैसे पुरवले नहीं एक्सपांशन सा मॉडर्नाइजेशन सा मेकनाइजेशन सा जर पैसे दिल नसती तो ऐटोमेटिकली बिजनेसला कर्ज काड़ावे लगता एंड द बिजनेस हैज टू टेक द लोन्स ऐट अ हाइयर रेट्स 
ज्यादा दरान ज्यादा टर्म्स एंड कंडिशन्स ना अपने कर्ज घयावे लगता है और कदाचित अपना जो खर्च वाड़ा है तो ज्यादा खर्चा मु अवर प्रॉफिटेबिलिटी इज ऐडवर्सली अफेक्टेड एंड द बिजनेस माइट इन्कर द लॉस ड्यू टू द अनहेल्दी रिनेशन्स विद द इन्वेस्टर्स गुंतवूकदारांबर जर आप कंपनी के रिनेशन चांगले नुते गुंतवूकदार अजून इन्वेस्टमेंट ॲडिशनल इन्व्हेस्टमेंट करणार नाहीत त्यामुळे कंपनीला कर्ज काढावे लागतील आणि त्या कर्जाच्या बोजामुळे कदाचित आपल्या लायबिलिटीज वाढल्यामुळे देखील आपली कंपनी सीक कंपनी होऊ शकते कारण लायबिलिटी जर जास्त वाढल्या असेटपेक्षा लायबिलिटी वाढल्या की त्या कंपनीला सीक कंपनी असं म्हटलं जातं ओके दिस आर द फायनान्स डिपार्टमेंट डेफिशियन्सीज नाव द नेक्स्ट डिपार्टमेंट दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मे का कमतरता आू शकत फॉर एग्जाम्पल इफ द लीडरशिप इज इनइफिशियंट ओके जो का जो को लीडर है जो को मैनेजर है तो जर इनइफिशियंट आल अकार्यक्षम आल एवडा एक्सपर्ट न सेल ओके इफ द लीडर इज इनइफिशियंट देन ऐटोमेटिकली ऑल द स्टाफ वर्किंग अंडर हिम विल ऑल्सो बिकम इनइफिशियंट जर लीडरच काय काम करत नसेल अकार्यक्षम असेल तर त्याच्या अंडर काम करणारी जी सर्व लोकं आहे तीसुद्धा इनइफिशियंटलीच काम करतात तीसुद्धा त्याचप्रमाणे काम करत असतात आणि त्यामुळे कोणतंही काम व्यवस्थित होत नाही डेडिकेशन न होत नाही आणि त्यामुळे देखील कंपनीच्या प्रॉफिटॅबिलिटीवरती परिणाम होतो आणि कंपनीला लॉससुद्धा होऊ शकतो नेक्स्ट इज इनॅडिक्युएट ह्युमन रिसोर्स ओके अपनेक काम करना जेवड़ी लोक आवश्यक है तपेक्षा जर ती कमी प्रमाणा लोक आती कमी लोकान अपन अपॉइंट के सर्व काम व्यवस्थित टाइमिंग मे हो नहीं देखी कदाचित अपने कंपनी का लॉस होू शको लॉस जाटोमेटिकली का वर्ष कंपनी सीकसुद्धा होते नेक्स्ट इज इनसफिशियंट ट्रेनिंग टू एम्प्लॉईज और वर्कर्स जर आप कम अपने वर्कर्सना एम्प्लॉईजला प्रॉपर ट्रेनिंग दी नसू सफिशियंट ट्रेनिंग दी नसू ट्रेनिंग जर व्यवस्थित दिल नहीं तो ते काम व्यवस्थित करू शक नहीं जेवड़े इफिशियंटली अपन काम के पाजे तवड़े इफिशियंसी ने काम होत नहीं ट्रेनिंग न दिखा कदाचित ऐक्सिडेंट होता अपल प्रोडक्शन कमी होते इफिशियंसी अपनी कमी होते प्रॉफिट मे आना बिजनेस कदाचित लॉस मे सुधा जाऊ शको एंड लॉस मे गे बिजनेस हा का वर्ष ने सीकसुद्धा होते नेक्स्ट इज इरैशनल कॉम्पेन्सेशन अपन एखाद व्यक्ति लम्प्लॉईला कि वर्करला इरैशनल ओके अवाजवी स्वरूप नुकसान भरपाई दी आसो ओके कॉम्पेन्सेशन शूड बी गिवन टू द वर्कर्स टू द एम्प्लॉईज नो डाउट ओके बट इट शूड बी रैशनल जे का अपन नुकसान भरपाई दी आहोत समझा एखाद वर्करच ऐक्सिडेंट जाद वर्करला अपघात जा तो नुकसान भरपाई दी पाजे बट जर आप कंपनी में इरैशनल पद्धतिन अवाजवी स्वरूप कॉम्पेन्सेशन दी आसो ज्यादा कॉम्पेन्सेशन दी आसो गरजेपेक्षा तरी सु जे का फंड्स हैं ते फंड्स अशा पद्धतिन जी क्या अपने लयबिलिटीज पेड करना फंड्स रहना नहीं आ लयबिलिटीज पेड नहीं करता आया ऐटोमेटिकली अपने कंपनी का सीक कंपनी होते ओके एंड लास्ट रीजन इज ओवर स्टाफिंग ओवर स्टाफिंग ओके स्टाफ जर आप ओवर अपॉइंट के ज्यादा स्टाफ अपॉइंट के ओके जेवड़ा स्टाफ जास्त आल तेवड़ा फायदा चाहता का ही जनता वाटत परंतु ज्यादा स्टाफ अपॉइंट के द एक्सपेन्सेस ऑफ द कंपनी आर ऑल्सो इन्क्रीजड कंपनी का जो का खर्च है एम्प्लॉयी सा मग तो सैलरी चेल वेजेस बोनस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एम्प्लॉयी साल कि बाकी जे का एम्प्लॉयी के लिए खर्च आता हे सर्व खर्च वाड़ा खर्च वाड़ी अपने प्रॉफिटेबिलिटी वरती परिणाम होते प्रॉफिटेबिलिटी कमी जा कदाचित अपनी कंपनी प्रॉफिट कमी होत होत शेवटी कंपनी लॉस मे जे ओवर स्टाफिंग ओके हि जी सर्व अपन आत्ता कारण पहात आहोत या मुझे का ही दिवस महीन वर्षाभरा कंपनी लॉस मे जता हो बट ये जर कंटिन्ुअसली चालू रही हंड्रेड पर्सेंट अवर कंपनी इनकर्स लॉसेस एंड व्हेन द लॉसेस आर मोर देन 50 पर्सेंट ऑफ द नेटवर्क देन दैट पर्टिक्युलर कंपनी इज ट्रीटेड ऐज अ सीक यूनिट ज्याला या कंपन के लॉसेस वाढ़त वाड़ जता हलूह वाड़ता कंपनी का सीक कंपनी अं मटल जीज आर द डेफिशियंसीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आफ्टर दैट लास्ट डिपार्टमेंट इज मार्केटिंग डिपार्टमेंट जे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने समझा डिमांड प्रोजेक्शन डि कि वस्तु की डिमांड अल तो प्रोजेक्शन जो चुकीच के 
ओके डिमांड लगे अल दा हज़ार पन्ना सा वाटल पन्नास हज़ार की डिमांड ये अन्याप्रमाण वस्तुच प्रो डिमांड प्रोजेक्शन के लिए सुधा अपने वस्तुलावड़ी मगनीस न सेल तो चुकी प्रोजेक्शन के देखी अपने वस्तु पड़न रहू शकत अननेसेसरी वस्तु पड़न रहा कि देखी अपला वस्तु जर तशाच पड़न रहा तो लॉससुद्धा हो देन इरैशनल प्राइस स्ट्रक्चर आप वस्तु की जी का किमत है ती जर बाकीपेक्षा इरैशनल आल अवाजवी आल जास्त आल तरी सु आप वस्तु की डिमांड कमी रहे डिमांड कमी जाल्स कमी होना सेल्स कमी जा ऐटोमैटिकली अपने कंपनी के प्रॉफिट कमी होन लॉससुद्धा होते देन लेस प्रमोशन लेस सेल्स प्रमोशन अपन जेवड़ अपने वस्तु की पब्लिशिटी के लिए पाजे मार्केटिंग के लिए पाजे तो जर आप कमी के लिए सुधा अपने कंपनी के वस्तु की डिमांड कमी होते डिमांड कमी जा वस्तु की मगनी कमी जा सेल्स कमी जाटोमैटिकली अपनी कंपनी लॉस मे जाऊ शकते देन पुअर कस्टमर सर्विस वस्तु विकलन कस्टमरला जी सर्विस दी लगते ती जर आप व्यवस्थित दी नसो तो फ्यूचर मे तो कस्टमर पुनः अपनी वस्तु खरीद करना नहीं डिमांड अपने वस्तु की कमी होल ऐटोमैटिकली डिमांड कमी जा सेल्स कमी होते सेल्स कमी जा अपनी कंपनी जी प्रॉफिट मे ती कदाचित लॉस मे सुधा जाऊ शकते एंड लास्ट इज हाई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ओके वस्तु प्रोडक्शनपासन कस्टमर कड़े पोचेपर्यंत जो जो का डिस्ट्रीब्यूशन का खर्च है तो खर्च जर जा खर्चाच बर्डन ये शेवटी कस्टमर वरती पड़त वस्तु की प्राइस वाड़ते प्राइस जर जास्त आल बाकी कंपन तुलने अपने वस्तु की प्राइस जास्त आल तो आप वस्तु की डिमांड कमी हो रही डिमांड कमी जाटोमैटिकली से कंपनी के सेल्स कमी होता है सेल्स कमी जा कंपनी का प्रॉफिट जो है तो कमी होत हो शेवटी कंपनी लॉस मे सुधा जाऊ शकते लॉस जो है तो फिफ्टी पर्सेंट पेक्षा जास्त जा नेटवर्थ या फिफ्टी पर्सेंट पेक्षा जास्त जर जा कंपनी का सीक कंपनी अं मटल जता ओके सो दीज आर द डिफरंट कॉजेस दैट इज रीजन्स फॉर द सिकनेस ऑफ द कंपनी एखाद बिजनेस एखादी कंपनी अल तो ती सीक होनेस जी ही वेगवेगे वेग कारण हैं का ही तथले एक्सटर्नल रीजन्स हैं का ही हे डिपार्टमेंट वाइज मे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अल कि फाइनेंस डिपार्टमेंट अल ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अल कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट अल दीज आर द रीजन्स बिकॉज ऑफ विच द कंपनी द बिजनेस माइट बिकम सीक एखाद बिजनेस आजारी पड़नेस ही वेगवेगे कारण हैं वेगवेगे कॉजेस हैं ओके सो दैट्स इट विथ टूडेज लेक्चर थैंक यू वेरी मच